मैं हूं जितेंद्र शुक्ला आप देख रहे हैं डिस्टर्ड वाइज शाम के सात बज चुके हैं और समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी एग्जामिनेशन डेट एडमिट कार्ड रिजल्ट सर्टिफिकेट जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा साथ ही साथ डिस्ट एडवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी नोट्स पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे नाम क्या है डिजिटल एडवाइस ठीक है इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए यहाँ पर आपको समय समय पर नोट्स और पी क्या होते रहेंगे मिलते रहेंगे और टेलीग्राम पर लोगो क्या है हमारा जो हमारे चैनल का लोगो है बुक वही हमारे टेलीग्राम का भी क्या है लोगो है बुक है उसको ज्वाइन करिए नोट्स पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निम्नलिखित में कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस डाटा सिग्नल्स को मजबूत और प्रसारित करता है ए ऑप्शन राउटर बी ऑप्शन रिपीटर सी ऑप्शन स्विच डी ऑप्शन हब फाइव सेकेंड का आपके पास टाइम रहेगा आप कमेंट या चैट में राइट आंसर दे सकते हैं गुड बहुत बढ़िया चैट में राइट आंसर आने लगा है तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा रिपीटर होगा ठीक है ध्यान रखिएगा रिपीटर वह नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो सिग्नल्स को क्या करती है मजबूत करती है और मजबूत करने के बाद आगे फॉरवर्ड कर देती है एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग लें तो देखते हैं कि टावर लगे होते हैं मोबाइल के टावर क्या होते हैं टावर लगे होते ना रहते ना कुछ कुछ दूरी पर क्यों क्योंकि भाई सल्टेन दूरी के बाद सिग्नल्स डाउन होने लगेंगे तो जैसे ही सिग्नल डाउन होने वाले होते हैं उसके पहले ही अगला टावर लगा दिया जाता है फिर उस टावर की मान लो दो किलोमीटर रेंज है तो फिर डेढ़ किलोमीटर के अंदर ही एक अगला टावर क्या कर दिया गया लगा दिया गया ठीक है तो टावर भी जस्ट लाइक रिपीटर ही है वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्किंग में क्या होता है रिपीटर आते हैं जिनकी हेल्प से डेटा सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग और फॉरवर्ड कर दिया जाता है इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड DDR RAM में DDR डी आर स्टैंड फॉर ए ऑप्शन डायनेमिक डेटा रेट बी ऑप्शन डबल डेटा रेट सी ऑप्शन डिओल डेटा रेट डी ऑप्शन नन ऑफ द एब फाइव सेकेंड से बताएगा राइट आंसर क्या होगा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके पूछा भी जा चुका है तो बिल्कुल जो इसका राइट right आंसर होगा बी होगा डबल डेटा रेट ध्यान रखिएगा DDR डी आर रैम में डी डी आर का मतलब क्या होता है डबल डेटा रेट और आजकल जितनी भी रैम आ रही वो डी डी आर थ्री डी डी आर टू आ रही ठीक है तो डी डी आर तो हाई है क्लियर है फुल फॉर्म डबल डेटा रेट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड लैपटॉप से बैटरी निकालने पर डेट और टाइम चेंज हो जाता है ए ऑप्शन है ट्रू बी ऑप्शन है फॉल्स अच्छा क्वेश्चन है बताएगा राइट आंसर क्या होगा गुड बहुत बढ़िया कुछ लोगों का राइट आंसर आना है बिल्कुल ये फॉल्स होगा ठीक है समझिएगा लैपटॉप की बैटरी पर डेट और टाइम नहीं निर्भर करता है आपका कंप्यूटर हो या लैपटॉप दोनों में ही सीमोस बैटरी होती है मैं रिपीट कर रहा हूं आपके कंप्यूटर में भी और आपके लैपटॉप में भी सीमोस बैटरी होती है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर या लैपटॉप का टाइम मेंटेन रखा जाता है ठीक है टाइम और डेट दोनों क्या रखा जाता है मेंटेन रखा जाता है मतलब अपडेट रहता है बंद करने के बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्यू कोड की खोज किस कंपनी ने की ए ऑप्शन आईबीएम बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट सी ऑप्शन डेल डी ऑप्शन डेंसो वेब फाइव सेकेंड है गुड बहुत बढ़िया तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में वैसे क्यू आर कोड का तो बहुत बार फुल फॉर्म पूछा है तो ध्यान रखिएगा क्विक रिस्पॉन्स कोड क्यू आर कोड स्टैंड फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड और यहां पर जो राइट right आंसर होगा कुछ स्टूडेंट्स का आने लगा ध्यान रखिएगा डेंसो वेब डेंसो वेब ये जापान की कंपनी थी ठीक है और कैसी कंपनी थी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मतलब गाड़ियों के बनाने में काम करती थी और जल्दी से ट्रैकिंग हो सके कि स्टेटस क्या चल रहा है जो गाड़ी बन रही है तो उसके लिए इन लोगों ने क्यूआर कोड बनाया था तो कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा डेंसो वेब ने क्यूआर कोड की क्या की थी खोज की थी डी ऑप्शन यहां पर राइट होगा जिन स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन दिया था बहुत बढ़िया वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या मतलब है ए ऑप्शन वेब पेज बी ऑप्शन कंप्यूटर सी ऑप्शन यूजर डी ऑप्शन इंटरनेट फाइव सेकेंड्स हैं दिमाग ओपन करके आंसर दीजिएगा बिल्कुल दिमाग खुला रहना चाहिए ठीक है गड़बड़ नहीं करना है किसी को भी गुड बहुत बढ़िया चैट में राइट right आंसर आने लगा है कुछ लोगों का तो बिल्कुल जिसका राइट right आंसर होगा ये डी होगा इंटरनेट ठीक है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब इंटरनेट होता है मैं रिपीट कर रहा हूं क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब इंटरनेट होता है डी ऑप्शन यहां पर राइट right होगा 
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स रो मदर बोल्ड पर फिक्स होती है ए ऑप्शन है फॉल्स बी ऑप्शन है ट्री फाइव सेकेंड्स है बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में क्या हो चुका है ये आ चुका है गुड कुछ स्टूडेंट्स का भी राइट right आंसर आने लगा बिल्कुल ये ट्रू होगा ठीक है रैम आपकी फिक्स नहीं होती है जबकि रोम आपकी फिक्स होती है ध्यान रखिएगा रोम कंप्यूटर या लैपटॉप के मदरबोर्ड पे क्या होती है फिक्स होती है रैम नहीं होती है ठीक है रोम फिक्स होती है तो बिल्कुल ये क्या होगा ट्रू होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन जो व्यक्ति ब्लॉग लिखता है उसे क्या कहते हैं ए ऑप्शन ब्लॉगिंग बी ऑप्शन ब्लॉगर सी ऑप्शन ब्लॉग्स डी ऑप्शन नन ऑफ दाइव सेकेंड है और ब्लॉग का मतलब क्या होता है किसी विषय वस्तु पर लिखना वो ब्लॉग कहलाता है मैं रिपीट कर रहा हूं किसी विषय वस्तु पर आप अपनी व्याख्या करते हैं ठीक है टॉपिक पर लिखते हैं तो क्या कहलाएगा ब्लॉग कहलाएगा और इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ये होगा ब्लॉगर ठीक है जो व्यक्ति ब्लॉगिंग करता है ब्लॉग लिखता है ब्लॉग लिखने के प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहते हैं और जो ब्लॉग लिखता है उसको ब्लॉगर कहते हैं मैं रिपीट कर रहा हूं ब्लॉग लिखने के प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहते हैं और जो ब्लॉग लिखता है उसको ब्लॉगर कहते हैं बी ऑप्शन यहां पर राइट होगा और बहुत से स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया था वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट ब्रिज किसके समान काम करता है ए ऑप्शन है हब बी ऑप्शन है स्विच सी ऑप्शन है राउटर डी ऑप्शन है रिपीटर फाइव सेकेंड्स है गुड बहुत बढ़िया चैट में राइट right आंसर आने लगा है तो बिल्कुल जो इसका राइट right आंसर होगा ये राउटर होगा ठीक है क्या समानता है दोनों को बता दे रहा हूं मैं आपको ब्रिज समान प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है जबकि राउटर भी दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है ध्यान रखिएगा ब्रिज समान प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है राउटर अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ता है उदाहरण के तौर पर ब्रिज ने लाइन से लाइन को जोड़ना है तो ब्रिज यूज कर लिया लाइन से इंटरनेट को जोड़ना है तो राउटर यूज कर लिया तो इन दोनों का काम लगभग क्या है समान है इसलिए सी ऑप्शन इसका यहां पर राइट right होगा जिन स्टूडेंट ने सी ऑप्शन आंसर दिया था बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन ग्राफिक्स कार्ड कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है ए ऑप्शन है ट्रू बी ऑप्शन है फॉल्स गुड बहुत बढ़िया चैट में कुछ लोगों का राइट आंसर आने लगा है तो बिल्कुल ये ट्रू होगा ठीक है जब भी हम ग्राफिक कार्ड्स क्या करते हैं लगाना होता है तो मदरबोर्ड पर लगेगा और फायदा क्या होगा ग्राफिक कार्ड लगाने का ग्राफिक कार्ड लगाने का फायदा ये होगा आपका कि आपकी जो ग्राफिक्स की कैपेबिलिटी है आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की वो इनहेंस हो जाएगी ठीक है मान लो मुझे 3D गेम खेलना है या बहुत हैवी गेम खेलना है तो मेरा कंप्यूटर हो सकता है सपोर्ट ना करे तो मैंने क्या किया ग्राफिक कार्ड लाके लगा दिया तो मेरा कंप्यूटर आसानी से उसको सपोर्ट कर जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन इंटरनेट ट्रैफिक को कंजेशन कहते हैं ए ऑप्शन है ट्रू बी ऑप्शन है फॉल्स फाइव सेकेंड से बताएगा राइट आंसर क्या होगा इंटरनेट ट्राफिक को कंजेशन कहते हैं अच्छा क्वेश्चन है बताइएगा राइट आंसर क्या होगा गुड बहुत बढ़िया कुछ स्टूडेंट्स का राइट आंसर आने लगा है तो बिल्कुल जो इसका आपका राइट आंसर होगा ये होगा ट्रू ठीक है जिन स्टूडेंट्स ने ट्रू बोला है उनका बिल्कुल सही है इंटरनेट ट्रैफिक को कंजेशन कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अलग अलग प्रकार की वेबसाइट यूजर वेरिफिकेशन के लिए किसका प्रयोग करती हैं ए ऑप्शन मोबाइल नंबर बी ऑप्शन ई मेल सी ऑप्शन होम एड्रेस डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी फाइव सेकेंड है ईजी है सभी लोग उम्मीद है राइट आंसर दे देंगे तो बिल्कुल बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होगा ठीक है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही वेरीफाई किए जाते हैं ठीक है मान लो मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो मेरा मोबाइल नंबर क्या कर लिया जाएगा वेरीफाई कर लिया गया ओटीपी के द्वारा यदि मान लो मैंने फेसबुक या अलग अलग वेबसाइट पर ई यूज की तो ई पे भी ओ आता है या वेरीफिकेशन लिंक आता है जिस पर हम लोग क्लिक करके अपनी ई मेल को वेरीफाई कर देते हैं तो यहां पर बोथ ए एंड बी क्या होगा इसका राइट right आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्विक सी टू सी साइट है ए ऑप्शन है ट्रू बी ऑप्शन है फॉल्स फाइव सेकेंड्स है सी टू सी का मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कुछ लोगों का चैट में राइट right आंसर आने लगा बिल्कुल ये ट्रू होगा ओ और क्यू ध्यान रखिएगा ओ कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं और क्विक दोनों ही सी टू सी वेबसाइट का उदाहरण है OLX और क्विकर दोनों ही क्या है सी टू सी का उदाहरण है मतलब ये है कि कस्टमर टू कस्टमर इनकी डीलिंग होती है तो यहां पर ये ऑप्शन राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन को अलग अलग करने के लिए डॉट का प्रयोग होता है ए ऑप्शन है ट्रू बी ऑप्शन है फॉल्स फाइव सेकेंड है इजी क्वेश्चन है पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में गुड और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जितने भी फाइल एक्सटेंशन होते हैं मिनिमम थ्री कैरेक्टर्स के होते हैं ठीक है अब तो कुछ फोर कैरेक्टर्स के भी आने लगे हैं नहीं तो मिनिमम थ्री कैरेक्टर के होते ही होते हैं जितने भी
डॉट पी एन जी डॉट पी डी एफ डॉट डी ओ सी डॉट ओ टी पी बहुत सारे हैं ठीक है बिल्कुल ओ टी एस अपना किसका हो गया राइटर का तो बिल्कुल ये राइट आंसर जो होगा ये आपका होगा ट्रू होगा ठीक है फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन को अलग करने के लिए डॉट का यूज होता है बिल्कुल सत्य है इसका ये ऑप्शन क्या होगा राइट right होगा ये ट्रू है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन स्टार्ट की हेल्प से किसी भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं ए ऑप्शन है ट्रू बी ऑप्शन है फॉल्स फाइव सेकेंड्स हैं बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुका है और ये भी ध्यान रखिएगा स्टार्ट के ऊपर सर्च बॉक्स होता है और ये सत्य होगा ठीक है स्टार्ट की हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम को सर्च भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं मैं रिपीट कर रहा हूं स्टार्ट की हेल्प से हम किसी प्रोग्राम को सर्च भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं इसलिए क्या होगा ट्रू होगा इजी क्वेश्चन है लगभग सभी स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया बहुत बढ़िया ऐसे भी प्रेशन करते रहिए किसी भी कंप्यूटर में एक से ज्यादा एम लगा रैम सॉरी एक से ज्यादा रैम लगा सकते हैं ए ऑप्शन है फॉल्स बी ऑप्शन है ट्रू फाइव सेकेंड का टाइम में बताइएगा राइट right आंसर क्या होगा और ये क्वेश्चन भी दो तीन बार आपके ट्रिपल सी एग्जाम में क्या कर चुके हैं पूछ चुके हैं गुड बहुत बढ़िया चैट में राइट right आंसर आने लगा बिल्कुल ये क्या होगा ट्रू होगा ठीक है किसी भी कंप्यूटर में एक से ज्यादा रैम लगा सकते हैं ये सत्य है ज्यादातर कंप्यूटर्स और लैपटॉप में दो रैम स्लॉट होते हैं मतलब उस कंप्यूटर या लैपटॉप पे हम लोग दो रैम क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट right होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की बात करते हैं राइटर में उर्दू में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं ए ऑप्शन है ट्रू बी ऑप्शन है फॉल्स फाइव सेकेंड्स है गुड बहुत बढ़िया चैट में राइट आंसर आने लगा इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रू होगा ठीक है राइटर में हम उर्दू फारसी ठीक है आप जो भी और लैंग्वेज बात करें चाइनीज जापानीज उर्दू बहुत सारी लैंग्वेजेस में डॉक्यूमेंट बना सकते हैं बस जिस भी लैंग्वेज में हमें डॉक्यूमेंट बनाना है उस लैंग्वेज से रिलेटेड फॉन्ट हमारे कंप्यूटर में होने चाहिए मैं रिपीट कर रहा हूं आपको जिस भी कंप्यूटर में ठीक है जिस भी लैंग्वेज में बनाना है उस कंप्यूटर पर वो फॉन्ट होने चाहिए मान लो मुझे उर्दू में लिखना है तो मेरे कंप्यूटर में उर्दू के फॉन्ट्स होने चाहिए मान लीजिए मुझे जापानीज में लिखना है तो मुझे जापानीज वाले फॉन्ट मेरे कंप्यूटर में होने चाहिए आप राइटर में भी और वर्ल्ड में भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं उस लैंग्वेज में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन प्लॉटर है ए ऑप्शन इनपुट डिवाइस बी ऑप्शन आउटपुट डिवाइस सी ऑप्शन मेमोरी डी ऑप्शन प्रोसेसिंग यूनिट फाइव सेकेंड है गुड बहुत बढ़िया चैट में राइट आंसर आने लगा बिल्कुल ये आउटपुट डिवाइस है ध्यान रखिएगा कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा बहुत बार गया है प्लॉटर और प्रिंटर एक जैसे हैं प्रिंटर जो है वो छोटे पन्नों पे प्रिंट करता है प्लॉटर बड़े पन्नों पे प्रिंट करता है बस इतना डिफरेंस है प्लॉटर भी क्या है आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर भी क्या है आउटपुट डिवाइस है यहाँ पर बी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट right होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन की बात करते हैं प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ए ऑप्शन है फॉल्स बी ऑप्शन है ट्रू तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसका जो राइट right आंसर सभी को पता ही होगा ये फॉल्स होगा ठीक है प्रोसेसर हमारा हार्डवेयर है प्रोसेसर हमारा क्या है हार्डवेयर है ना कि सॉफ्टवेयर और इन्होंने क्या बोला है सॉफ्टवेयर इसलिए ये फॉल्स होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जावा मिडिल लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है ए ऑप्शन है ट्रू बी ऑप्शन है फॉल्स फाइव सेकेंड्स है गुड बहुत बढ़िया बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा ये फॉल्स होगा समझिएगा कैसे मिडिल लेवल लैंग्वेज होती ही नहीं है लो लेवल लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज होती है मिडिल लेवल लैंग्वेज नहीं होती दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना ठीक है और लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ असेंबली लैंग्वेज आती है और मशीन लेवल लैंग्वेज आती है और बची हुई दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो मैक्सिमम आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं लेकिन मिडिल लेवल लैंग्वेज नहीं होती है इसलिए ये क्या होगा फॉल्स होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की बात करते हैं लाइन में किस कमांड का प्रयोग करके फाइल के कॉन्टेंट को देखा जा देख सकते हैं ए ऑप्शन सी पी बी ऑप्शन कैट सी ऑप्शन सी डी डी ऑप्शन टाइप फाइव सेकेंड्स हैं और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे साथ ही साथ सभी को शेयर करना है हमारा संकल्प शिक्षा से बदलाव तो ये तभी संभव होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे शेयर करेंगे इसलिए सभी को शेयर करना है साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और कोई सजेशन हो तो वो भी आप क्या कर सकते हैं कमेंट करके बता सकते हैं और चैट में राइट आंसर इसका आने लगा है बिल्कुल जो राइट आंसर होगा बी होगा ध्यान रखिएगा और ना हो तो कॉपी पे नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है लाइनेक्स में कैट कमांड का प्रयोग करके हम फाइल के कंटेंट को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं मैं रिपीट कर रहा हूं लाइनेक्स में कैट कमांड का प्रयोग करके फाइल के कंटेंट को देखा जा सकता है बी ऑप्शन यहां पर राइट